നമസ്കാരം വിഴിയോരം സാരഥിയിലേക്ക് ഏറ്റവും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാരഥിയിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷഹന ഫസൽ ഷഹന വെൽക്കം തിരിച്ചു യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്ക്രീനിൽ ഓൾറെഡി അല്ലേ കുറേ കേക്കും അതുപോലെ എന്താ പറയുക കപ്പ് കേക്സും കുറേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഗസ്റ്റ് എന്താണ് ജെറ്റെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സോ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയ ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷാനാ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനൊരു ക്രൈസ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് മുതലേ തന്നെ ഇതില് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡും ഇവിടെ സപ്പോർട്ടും വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ കുക്കിംഗ് വീട്ടിലെ കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും സ്നാക്സിനാണ് അധികം സ്വീറ്റ്സ് മാർക്കാണ് ഭയങ്കര താല്പര്യം നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഷാനയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബാക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എറ്റിയുടെ ലോഗോ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാരഥിയുടെ ലോഗോ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ കുത്തി സാരഥി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചത് എഡിബിൾ ആണല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഷുഗർ ഷീറ്റ് ആണ് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് ശരി ഓക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും ഓരോ കേക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഏത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള എപ്പിസോഡ് ആണ് ഇത് കഴിയുമ്പോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് കേക്കിലേക്കൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ആയത് ആദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ആയിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാര് പിന്നീട് ഞാൻ പ്രൊഫഷണലായി പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് പെർ മന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിലും നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും കാര്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഓരോ മാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഓൺലൈനിലാണല്ലോ ഇപ്പം അധികവും ഫേസ്ബുക്ക് ത്രൂ ഒക്കെ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും <laughs> 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 അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതും ചെയ്യാവുന്ന തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാര് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പാഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ അല്ലേ സോ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് നോക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് സോ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലി എനിക്കിപ്പോ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ചെറിയ മക്കളാണ് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡും ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളത് വീട്ടില് എനിക്ക് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും പിന്നെ ഉപ്പാമ്മ ഇവിടെ മക്കളും ഹസ്ബൻഡും അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് കുട്ടികൾ മൂന്ന് പേര് ചെറുതാന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്റെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമയാണ് ഇതിന് സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷമയാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് അധികവും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഉറക്ക ആ ഇല്ല എങ്കിൽ ഉറക്ക കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിലാണ് ഇടിയൂട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനെ ആ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കാണ് അധികവും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ തീം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ കാർട്ടൂൺ ഫോർ ജൻ എൽസ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബാർബി ഡോൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് കേക്സ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറുണ്
ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചിലർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഈ സോസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കേക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും പല ഫ്ലേവറും വൈറ്റ് സ്പെഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് സ്പെഞ്ച് ആണ് ഇത് രണ്ട് കേക്കും ഇത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഈ രണ്ടും കേക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ ഐസിംഗിലാണ് ഡിഫറെന്റ് വരുന്നത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് തലേന്ന് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കേക്ക് പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് അതിന്റെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ലയർ കട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം ബെറ്റർ തലേന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തീം കേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൺ ഡേ നോക്കണ്ട ഫുൾ ടൈം എന്തായാലും സമ്മതിക്കണം കുട്ടികളെ വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് അല്ലേ അതിപ്പം പൊതു ഫാഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്ക് ആണ് അതിന്റെ ഐസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാല് ചെറിയ രീതിയിൽ പുളിപ്പുണ്ടാകും എന്നാലും പാർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നോർമലി എല്ലാവരും പിന്നെ മറ്റത് കപ്പ് കേക്ക് ആണ് പിന്നെ ഇത് മഫിൻസ് ആണ് നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മധുരം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഹെൽത്തിയാണ് കാരറ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ട് അതില് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ചെയ്ത് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടർ റൈസിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതില് ഈ കപ്പ് കേക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കൂടുതലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബീറ്റയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈവിൽ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ ഇത് ഐസിംഗ് ഷുഗറും ബട്ടറും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം വിപ്പിംഗ് ഐസിംഗ് ആണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ നോർമൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ കപ്പ് കേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കണം മഫിൻസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിലാണ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കണം പിന്നെ അത് ഇതേപോലെ നോസിൽസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും ചെയ്യാനുള്ളത് പല ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഇതിപ്പോ സ്റ്റാറ് സ്റ്റാർ നോസിലാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവറിന്റെ രീതിയിലാക്കി ഞാൻ സെന്ററിൽ കളറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ കളർ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കാണാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് വിൽട്ടൻ പല ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പലർക്കും ഈസിയാണ് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കാലിക്കറ്റ് പാരമോണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഏട്ടന്റെ വൈഫ് ഈ ഫീൽഡിലായിരുന്നു അവളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ശരിക്കുള്ള ഒരു അപ്പൊ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ആള് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും യെസ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ വേറെ ഡിസൈനും ചെയ്യാം വേറെ ഡിസൈനും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എത്ര യൂസ് ചെയ്ത് സിറപ്പ് പഞ്ചസാര സിറപ്പിൽ ഒന്ന് മുക്കി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജില് എടുത്തു വെക്കുന്നോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഗ്ലാസ് പുഡിംഗ് ആണ് അതെ അതെ ലയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പാർട്ടിയിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു അതെ അതെ സത്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നും എന്തായാലും എന്താണ് ഇത് ഇതിനുള്ളിൽ എന്താ സംഭവം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഡി ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അത് കോഫി ഫ്ലേവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഡാർക്ക് കോഫി മുക്കിയിട്ട് ഓരോ ലയറും അതിലേക്ക് നാം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഫ്രഷ് ക്രീം വിത്ത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് എന്തായാലും അതിനോടാണ് പാറു വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള
യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നല്ല പല വെറൈറ്റി കേക്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല ഇവന്റ്സിൽ കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് എന്താണ് ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഹലോ 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 ഇതാരാണ് എന്തെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണോ കുക്കിങ്ങിലും ആണ് കൂടുതലായിട്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 അല്ല അത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് നോർമലി ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് എപ്പോഴും ഈ കപ്പ് ആൻഡ് മെഷർ മെഷർമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേക്ക് അതിൽ കുറച്ചെങ്ങാനും വേരിയേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് കപ്പ് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയോ ഓൾ പർപ്പസോ ഏതായാലും അതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം നമ്മൾ കേട്ടോ ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസും മറ്റതും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം അത് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം പൊടിച്ചത് ആ ടു എഗ് വയനല സെൻസ് ഈ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആദ്യം നല്ലോണം വീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എഗ്ഗും അതെല്ലാം എല്ലാം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേക്ക് ഹൈറ്റ് കൂടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതെ അതെ എല്ലാം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ദേഹത്ത് തൊടുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി തിരിച്ചു വെച്ച കൊക്കോ പൗഡറും അതും ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റോളം രണ്ട് സെവൻ ഇഞ്ച് പാനിലോ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് പാനിലോ ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് തലേന തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ നേരത്തെ നല്ല അയർ കട്ട് ചെയ്യാനും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയി വരും പിന്നെ ആ ഒരു കപ്പ് കോഫിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നല്ല ചൂടോടെ നല്ല കോഫിയാണ് ഈ കേക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന കൊക്കോ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കോഫി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കേക്കിന്റെ സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എഫ് പി പേജ് വെച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും നമുക്ക് വൈറ്റ് പേയിന്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്തായാലും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവിൽ എടുത്ത് കാണാവുന്ന തന്നെയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആണ് യെസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സാരഥിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പുതിയൊര